iPhone 7 Plus po. Ayan, naka-disable. Ituro po kung paano siya i-activate. No? Hindi po natin alam kung anong iOS niya ngayon. So, kailangan lang i-download natin yung Sliver or Sliver kung naman pronunciation ninyo nagawa ni Apple Tech meron po akong download link dyan sa description ng video ito pagka-download, open lang natin yan yung zip file tapos dito po, punta kayo dito ito, ito, ito yan, yung sliver na yan ito drag nyo lang dito sa application sa drag so, nandyan po siya basta nandito po dapat sa application yung uh, yung sliver yan lalabas open tapos punta po kayo sa more option then ang third bypass no? uh, itabi po muna natin so ganito po yung phone natin ang gagamitin natin ay old na check crane ang ginaga ang magandang gagamitin ay yung uh, 9.1 no 9.1 0.9.1 version so yan 0.9.1 start kapag di siya ma-detect No? I-manual niyo sa uh, i-recover mode. Tapos papasok ka sa recover mode, hindi kaya hindi kasi siya ma-detect. Tapos start. No? Then next. Then, i-redirigy na yung kamay nyo dito sa power button at saka volume down. Start. Then, press and hold. Bitaw power. success yung DFU mode po natin andaan nyo po, huwag nyo gagamitin yung latest version ng check train yung old version po 9.1 po yung ginamit natin kasi uh, hindi ma-detect ng USB So, done. Kasi mag error siya ng uh, minimize po muna natin yung uh, check line natin. So, dito po tayo sa anti-third. Uh, sa ano, uh, sliver. Fix permission. So, kailangan natin yan. Una, punta tayo sa application folder. No? Yan. Hanapin mo yung sliver. I-right click mo siya. 
tapos show package contents tapos double click then yung resources itong folder na to kailangan natin yun tapos mag open po kayo ng terminal no ka open ng terminal ito ita type natin ito copy paste mo na lang sudo sudo na to na and copy paste natin yan na copy paste tapos space bar na no? space bar then i drag niyo po tong uh, resources na yon tapos pagka pagka drag niyo press niyo pa yung enter enter tapos yung password ng computer po ninyo no? enter yan tapos so okay na po yun okay na yan dito na tayo sa home, homebrew setup sa homebrew setup kailangan nyo ng homebrew install nyo na lang po yung homebrew kung wala pa po yung Mac nyo ngayon uh, open po tayo ng uh, terminal check natin i copy paste natin itong command paste enter So, yan po yung lalabas. So, updated. Next naman natin itong isa. Brew install double get. Copy. Paste. So, okay na po. So, okay. Tapos, relay info. So, got it. Then, it's number two, get files. Kailangan gawin nyo po ito para ma-confirm ma natin kung um, kung nakuha ba yung 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 files dito kung napunta sa computer important po yun so kung successful po dapat sasabihin na directory so mag open ng terminal tapos ikakapi po natin to copy tapos dito paste enter so isa yung directory ibig sabihin successful po No? So ngayon pupunta tayo ngayon sa sa computer sa PC Windows dahil gagamitin natin, natin yung uh, Trio tools para i, i restore natin ito. Oh, yan po ha. Yan ang sa Windows tayo, yung Trio tools, pwede rin ma-download po yan. No? Para mas mapabilis ka, i-dadali mo na sa DFU mode or uh, recovery mode para ma-restore mo na lang siya. So, press and kapag iPhone 7 plus pataas, press power button tsaka ano lang, volume down. No? Tapos, ilang segundo bitawan, press and hold yung power volume down. Then, flash nyo lang po ng latest version. No? So, 13.4.1 oh, Download yan. Okay. 
i-forward na lang natin yung video. Tapos, yan, pagkatapos na na-download, i-click lang natin yung flash. No? Sa baba. Ayan. Ayan o. Ayan o. Then, flash. Yan. Uh, I-forward din natin yung video. So, yan po, after ng after niyang ma ma-flash, punta po ngayon ito tayo sa Mac. Balik po tayo doon. Ito na po tayo. Nakasaksak siya. Uh, try natin activate, no? Ngayon Yan No Iaran natin yung check rain na latest version Yung kanina uh, Yung old version Yung Nakalock sya Naka passcode lock Kasi hindi na detect ng uh, USB Ngayon Ganit po yan Start natin, naka normal mode Then Next Entering the Entering recovery mode Tapos Para papasa sa DFU mode Start all done so X na natin close na natin yung ano balik po tayo sa sliver so number 3 na po tayo no? number 3 TCP activated no? may, balik, may punta na natin muna na sa ano papakita ko na nakalock yan Pa. So, then activate device Click natin activate device no? Then, okay Tapos, uh, i-reboot natin Try 
po. Activated na po. No? Ganun lang po. Try natin ngayon kung uh, po. Uh, under po yung SIM card nyo yan. Kung ba, nakalak sa SoftBank. SoftBank po ilagay nyo. Nakalak pa sa Docomo or AU or kung simple po, pwede po kahit ang SIM card. No? So, ngayon, maraming maraming salamat po sa panonood. No? Eh, kung meron akong SIM card, chichecheck ko po muna kung anong SIM card niyang compatible to. Kung naka-factory unlock ba or AU or ano, kung SoftBank siya dagdag na lang natin yung video. Okay? Maraming salamat po. No, softbank po pala siya. Testing natin dahil meron ako softbank na SIM card na pang iPhone. Kasi di natin alam kung factory unlock to. Ah, papakita ko sa inyo na uh, under yung yung uh, data sa Castex sa Apple kung gano'ng proseso ang ginawa po ninyo ang mga service yun, nakasot lang po siya diba? ngayon try natin i-off yung uh, yung wifi so may 4G siya ngayon try natin mag-browse YouTube Hey Easy Tech Japan Oh, Amanda Oh, no Oh, Amanda Oh So, yan po Sana po, nakatulong itong video Kaya natin yung call Kung mga 5-7 Wonder po siya, no? Okay Maraming maraming salamat po Pakasubscribe na lang po Kung magustuhan nyo po yung video Pwede rin dislike or like Maraming salamat po